ടു ആഷൻ ലിറ്ററേച്ചർ നേച്ചർ മാറ്റേഴ്സ് എന്ന ബുക്കിലെ രണ്ടാമത്തെ ചാപ്റ്ററായ എക്കോ സിസ്റ്റംസ് ആണ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ടോപ്പിക് ആദ്യം തന്നെ കോൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് എൻ എക്കോ സിസ്റ്റം എന്താണ് ഒരു ഇക്കോ സിസ്റ്റം എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ചില പ്രത്യേകതകളുള്ള പ്രകൃതിയുടെ ചില റീജിയൻസിനെയാണ് പ്രദേശത്തെയാണ് നാം ഇക്കോ സിസ്റ്റം എന്ന് വിളിക്കുക എക്സാമ്പിളായി പറഞ്ഞാൽ ഫോറസ്റ്റ് ഒരു ഇക്കോ സിസ്റ്റം ആണ് ഡെസേർട്ട് ഒരു ഇക്കോ സിസ്റ്റം ആണ് വെറ്റ് ലാൻഡ്സ് അഥവാ ചതുപ്പ് പ്രദേശം കോസ്റ്റൽ ഏരിയ അഥവാ തീരപ്രദേശമൊക്കെയാണ് ഇക്കോ സിസ്റ്റംസ് ഈ ഓരോ ഇക്കോ സിസ്റ്റത്തിനും ഓരോ ജിയോഗ്രഫിക്കൽ ഫീച്ചേഴ്സ് ആണ് ഉള്ളത് ഒന്നിനെ മറ്റൊന്നിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമാക്കുന്നത് അതിലുള്ള ഹിൽസും മൗണ്ടൈൻസും പ്ലെയിൻസും റിവേഴ്സും ലേക്സും ഐലൻഡ്സും ഒക്കെയാണ് കൂടാതെ ഒരു ഇക്കോ സിസ്റ്റത്തെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് അവിടുത്തെ ക്ലൈമാറ്റിക് കണ്ടീഷൻസ് കൂടിയാണ് അവിടുത്തെ സൂര്യപ്രകാശത്തിൻ്റെ അളവ് ടെമ്പറേച്ചർ റെയിൻഫോൾ അങ്ങനെ നല്ല ടെമ്പറേച്ചർ ഇക്കോ സിസ്റ്റമായ ഡെസേർട്ടിൻ്റെ ഒരു ഫീച്ചർ ആണല്ലോ ഈ ഫീച്ചേഴ്സ് അങ്ങനെ അവിടെ ജീവിക്കാൻ കഴിയുന്ന പ്ലാന്റ്സ് ആൻഡ് ആനിമൽസിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു ഇക്കോ സിസ്റ്റത്തിലുള്ള ജീവനുള്ളവയെ ബയോട്ടിക് കമ്പോണൻ്റ് എന്നും ജീവനില്ലാത്തവയെ അബയോട്ടിക് കമ്പോണൻ്റ് എന്നും വിളിക്കാം പ്ലാന്റ്സ് ആൻഡ് ആനിമൽസ് ബയോട്ടിക് കമ്പോണൻ്റ് ആകുമ്പോൾ പാറയും കുന്നുകളും ഒക്കെ അബയോട്ടിക് ആകുന്നു ഇക്കോ സിസ്റ്റത്തെ തന്നെ നമുക്ക് രണ്ടായി തരം തിരിക്കാം ലാൻഡ് ബേസ്ഡ് ഇക്കോ സിസ്റ്റം അഥവാ ടെറസ്ട്രിയൽ ഇക്കോ സിസ്റ്റം ആൻഡ് അക്വാട്ടിക് ഇക്കോ സിസ്റ്റം അക്വാട്ടിക് നമുക്കറിയാം വെള്ളത്തിലുള്ള ഇക്കോ സിസ്റ്റം ആണ് ലാൻഡ് ബേസ്ഡ് ഓർ ടെറസ്ട്രിയൽ എന്നത് കരയിലെ ഇക്കോ സിസ്റ്റം ആണ് ഭൂമിയിലെ ഒരു ചെറിയ അളവിൽ മാത്രമേ കരയിലും വെള്ളത്തിലും അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലുമായി ജീവൻ നിലനിർത്താൻ കഴിയുകയുള്ളൂ ലാൻഡും സീയും എയറും അടങ്ങുന്ന ഈ ഒരു ലെയറിനെയാണ് നമ്മൾ ബയോസ്ഫിയർ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ബയോ എന്ന വാക്ക് തന്നെ ജീവനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതാണല്ലോ ഇവിടെയുള്ള പ്ലാന്റ്സ് ആൻഡ് ആനിമൽസ് ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റിയായി ജീവിക്കുന്നു ജീവിതം മുൻപോട്ട് കൊണ്ടുപോകുവാൻ രണ്ടു കൂട്ടർക്കും പരസ്പരം സഹായം ആവശ്യമാണ് സബ് ഗ്ലോബൽ ലെവലിൽ ബയോസ്ഫിയറിനെ ബയോഗ്രാഫിക്കൽ റെലംസ് ആയി ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഏതൊക്കെയാണ് പല ആർട്ടിക് റെലം ഓറിയൻ്റൽ റെലം നിയോ ആർട്ടിക് റെലം നിയോ ട്രോപ്പിക്കൽ റെലം എത്തിയോപ്യൻ റെലം ഓസ്ട്രേലിയൻ റെലം യുറേഷ്യയാണ് നാം പല ആർട്ടിക് റെലം എന്ന് വിളിക്കുന്നത് സൗത്ത് ആൻഡ് സൗത്ത് ഇന്ത്യ ഓറിയൻ്റൽ റെലം ആണ് അവിടെ അതിലെ ഒരു മേജർ പാർട്ടാണ് ഇന്ത്യ നോർത്ത് അമേരിക്ക നിയോ ആർട്ടിക് റെലം ആണ് സൗത്ത് അമേരിക്ക നിയോ ട്രോപ്പിക്കൽ റെലം ആണ് ആഫ്രിക്ക എത്തിയോപ്യൻ റെലമാണ് ഓസ്ട്രേലിയ ഓസ്ട്രേലിയൻ റെലമാണ് നാഷണൽ ഓർ സ്റ്റേറ്റ് ലെവലിലുള്ള ഡിവിഷൻ ബയോ ജിയോഗ്രാഫിക് റീജിയൻസ് എന്നാണ് വിളിക്കപ്പെടുന്നത് സബ് ഗ്ലോബൽ ലെവലിലുള്ളതാണ് നാം നേരത്തെ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത ബയോ ജിയോഗ്രാഫിക്കൽ റെലം എന്നുകൂടി ഓർക്കാം ഇന്ത്യയിലെ ജിയോഗ്രാഫിക്കൽ റീജിയൻസ് ഒക്കെയാണ് ദി ഹിമാലയാസ് ദി ഗാൻജറ്റിക് പ്ലെയിൻസ് ദി ഹൈലാൻഡ്സ് ഓഫ് സെൻട്രൽ ഇന്ത്യ ദി വെസ്റ്റേൺ ആൻഡ് ഈസ്റ്റേൺ ഗട്ട്സ് സെമി അറിഡ് ഡെസേർട്ട് ഇൻ ദ വെസ്റ്റ് ഡെക്കാൻ പ്ലാറ്റു കോസ്റ്റൽ ബെൽസ് ആൻഡ് ദി ആൻഡമാൻ ആൻഡ് നിക്കോബാർ ഐലൻഡ്സ് ജിയോഗ്രാഫിക്കലി വ്യത്യസ്തമായ ഈ ഏരിയാസിൽ പ്രത്യേക തരത്തിലുള്ള പ്ലാന്റ്സും ആനിമൽസും ഒക്കെ കാണാം വർഷങ്ങളായി ഈ ഏരിയയോട് അഡാപ്റ്റായി ജീവിക്കുന്ന പ്ലാന്റ്സ് ആൻഡ് ആനിമൽസ് സബ് ഗ്ലോബൽ ലെവലിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറഞ്ഞു നാഷണൽ ആൻഡ് സ്റ്റേറ്റ് ലെവലിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു കൂടാതെ നമുക്ക് ലോക്കൽ ലെവലിലും ഇക്കോ സിസ്റ്റംസ് കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കുന്നതാണ് നമ്മുടെ ഏരിയയിൽ തന്നെയുള്ള ഫോറസ്റ്റുകളും പുൽമേടുകളും കണ്ടൽ കാടുകളും ഐലൻഡ്സും സീ ഷോർസും ഒക്കെ ഇതിന് എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് ഇവിടെ മാത്രം വളരുന്ന ചില പ്രത്യേക ജീവികളും പ്ലാന്റ്സും ഉണ്ടാകും കരയിലാണെങ്കിലും വെള്ളത്തിലാണെങ്കിലും ഇക്കോ സിസ്റ്റംസ് പതിയെ പതിയെ രൂപപ്പെടുന്നതാണ് ഇവല്യൂഷൻ വഴി അവിടെയുള്ള പ്ലാന്റ്സും ആനിമൽസും അതിനോട് അഡാപ്റ്റ് ആവുകയും ചെയ്യുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ഇക്കോ സിസ്റ്റത്തിൽ ലിവിങ് കോമ്പനൻസും നോൺ ലിവിങ് കോമ്പനൻസും ഉണ്ടാകും അതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്പെസിഫിക് ആയ സ്പെഷ്യലായ ലിവിങ് ആൻഡ് നോൺ ലിവിങ് തിങ്സ് കാണാം നമുക്ക് ഒരു എക്കോ സിസ്റ്റത്തിൽ ഡെഫിനിഷൻ ഓഫ് ആൻ എക്കോ സിസ്റ്റം ദ ലിവിങ് കമ്മ്യൂണിറ്റി ഓഫ് പ്ലാന്റ്സ് ആൻഡ് ആനിമൽസ് ഇൻ എനി ഏരിയ ടുഗേദർ വിത്ത് ദ നോൺ ലിവിങ് കോമ്പനൻസ് ഓഫ് ദ എൻവയൺമെന്റ് സച്ച് എസ് സോയിൽ എയർ ആൻഡ് വാട്ടർ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ദി എക്കോ സിസ്റ്റം എന്താണ് ഒരു ഇക്കോ സിസ്റ്റം എന്തൊക്കെയാണ് ഒരു എക്കോ സിസ്റ്റത്തിൽ
അത് ഹ്യൂമൻ ആക്ടിവിറ്റീസ് കൊണ്ടൊന്നും അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് നശിച്ചു പോകുന്നവയല്ല എന്നാൽ ഹൈലി ഫ്രജൈൽ ആയ ഇക്കോ സിസ്റ്റംസും ഉണ്ട് അതായത് ചെറിയൊരു മനുഷ്യൻ്റെ ഇടപെടൽ കൊണ്ടുപോലും തകർക്കപ്പെടുന്ന ഇക്കോ സിസ്റ്റംസ് ഉണ്ട് മൗണ്ടെയിൻ ഇക്കോ സിസ്റ്റം അതിനൊരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് മനുഷ്യൻ അതിയായി ഫോറസ്റ്റ് നശിപ്പിക്കുന്നത് കൊണ്ട് സോയിൽ ഇറോഷൻസ് ഉണ്ടാകുന്നു മണ്ണുകൾ ഒലിച്ചു പോകുന്നു പുഴയുടെ ഗതിയെല്ലാം മാറുന്നു അങ്ങനെ മൗണ്ടെയിൻ ഇക്കോ സിസ്റ്റം പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇല്ലാതാകുന്നു ഐലൻഡ് ഇക്കോ സിസ്റ്റവും ഹ്യൂമൻ ആക്ടിവിറ്റീസ് കൊണ്ട് വേഗം നശിച്ചു പോകുന്ന ഒരു ഇക്കോ സിസ്റ്റത്തിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് മനുഷ്യൻ്റെ ഇടപെടൽ മൂലം ഐലൻഡിലുള്ള വളരെ സ്പെഷ്യലായ പ്ലാന്റ്സ് ആൻഡ് ആനിമൽസ് വേഗം തന്നെ ഇല്ലാതാകുന്നു അതുപോലെ എവർഗ്രീൻ ഫോറസ്റ്റും കോറൽ റീഫ്സും മനുഷ്യന്റെ ഇടപെടൽ മൂലം വളരെ വേഗം നശിച്ചു പോകുന്ന ഇക്കോ സിസ്റ്റത്തിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് കോറൽ റീഫ് എന്നാൽ പവിഴപ്പാറ എന്നാണ് അർത്ഥം അതുപോലെ പോപ്പുലേഷൻ വളരെ പെട്ടെന്ന് എഫക്ട് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് ഇക്കോ സിസ്റ്റംസ് ആണ് റിവേഴ്സ് ആൻഡ് വെറ്റ്ലാൻഡ്സ് വെറ്റ്ലാൻഡ്സ് എന്നാൽ ചതുപ്പ് പ്രദേശമാണ് എന്ന് നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ പറഞ്ഞു പൊല്യൂഷൻ ഈ രണ്ട് ഇക്കോ സിസ്റ്റത്തെയും കാര്യമായി തന്നെ ബാധിക്കും ഇക്കോ സിസ്റ്റത്തെ നമുക്ക് വീണ്ടും തരം തിരിക്കാം നാച്ചുറൽ ഇക്കോ സിസ്റ്റം ആൻഡ് മാൻ മോഡിഫൈഡ് ഇക്കോ സിസ്റ്റം പേര് പറയുന്നത് പോലെ തന്നെ നാച്ചുറൽ ഇക്കോ സിസ്റ്റം എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഫോറസ്റ്റിനെയും ഗ്രാസ് ലാൻഡ് ഡെസേർട്ട് അക്വാറ്റിക് ഇക്കോ സിസ്റ്റംസ് ആയ പോണ്ട് റിവേഴ്സ് ലേക്സ് സി അതിനെയൊക്കെയാണ് മാൻ മോഡിഫൈഡ് ഇക്കോ സിസ്റ്റം എന്നാൽ മനുഷ്യൻ്റെ ഇടപെടൽ കൊണ്ട് രൂപപ്പെട്ട ഇക്കോ സിസ്റ്റമാണ് ഒരു അഗ്രികൾച്ചറൽ ലാൻഡ് അതിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് അഗ്രികൾച്ചറൽ ലാൻഡ് മനുഷ്യൻ ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് പിന്നീട് അതൊരു ഇക്കോ സിസ്റ്റമായി മാറുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ലാൻഡ് ഹൗ ഡസ് ദ ഇക്കോ സിസ്റ്റം വർക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഇക്കോ സിസ്റ്റം വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു ഇക്കോ സിസ്റ്റത്തിൽ ബയോട്ടിക് കമ്പോണൻറ്റും അബയോട്ടിക് കമ്പോണൻസും ഉണ്ടാകും എന്നാൽ ഇക്കോ സിസ്റ്റം മുന്നോട്ട് പോകണമെങ്കിൽ ബയോട്ടിക് കമ്പോണൻസിന് ജീവനില്ലാത്ത അബയോട്ടിക് കമ്പോണൻസ് ആയ എയറിൻ്റെയും വാട്ടറിൻ്റെയും ഒക്കെ ഹെൽപ്പ് വേണം കൂടാതെ ഇക്കോ സിസ്റ്റത്തിൽ കാണുന്ന ഒരു മെക്കാനിസം ആണ് ഫുഡ് ചെയിൻ നമുക്കറിയാം ഓരോ പ്ലാന്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ ആനിമൽസും തമ്മിൽ തമ്മിൽ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നു എന്നതിന് വലിയൊരു തെളിവാണ് ഫുഡ് ചെയിൻ ഇക്കോ സിസ്റ്റത്തിൽ തന്നെ പ്ലാന്റ്സ് ഉണ്ട് ആനിമൽസ് ഹെർബിവോറസും ഉണ്ട് കാർണിബോറസും ഉണ്ട് ഹെർബിവോറസ് എന്നാൽ പ്ലാന്റ്സ് മാത്രം കഴിക്കുന്ന ആനിമൽസ് ആണ് കാർണിബോറസ് എന്നാൽ മീറ്റ് കഴിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ തന്നെ ഒരു പ്ലാന്റ് എടുക്കുന്നു അതിലെ ഫ്ലവേഴ്സ് അതിലെ ഫ്ലവേഴ്സിൽ നിന്നും ബട്ടർഫ്ലൈസ് തേൻ കുടിക്കുന്നു ആ ബട്ടർഫ്ലൈസിനെ ഒരു ഫ്രോഗ് കഴിക്കുന്നു ആ ഫ്രോഗിനെ ഒരു സ്നേക്ക് കഴിക്കുന്നു ആ സ്നേക്കിനെ ഒരു ഈഗിൾ കഴിക്കുന്നു അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഒന്ന് മറ്റൊന്നിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഏറ്റവും ലോവസ്റ്റ് ലെവലിൽ നിന്നും ഹയസ്റ്റ് ലെവൽ വരെയുള്ള ഫുഡിൻ്റെ ട്രാൻസ്മിഷനെയാണ് നമ്മൾ ഫുഡ് ചെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ ഈ ചെയിൻ എല്ലാം ഒരു വെബ് ഓഫ് ലൈഫ് ജീവൻ്റെ ഒരു വെബ് തന്നെ തീർക്കുന്നു അതിലാണ് ഓരോ മനുഷ്യനും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്നാൽ ഇവയെല്ലാം ഈ ലോകത്തുള്ള മുഴുവൻ ജീവനും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സൂര്യൻ സൺ എന്ന സുപ്രീം എനർജിയെയാണ് സൺ ആണ് ഇക്കോ സിസ്റ്റത്തെ മുഴുവനായി പവർ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് കൂടി നമുക്ക് ഓർക്കാം ഇക്കോ സിസ്റ്റം ഡീഗ്രഡേഷൻ എങ്ങനെയാണ് ഇക്കോ സിസ്റ്റം നശിച്ചു പോകുന്നത് ഇക്കോ സിസ്റ്റം ആണ് ജീവന്റെ തന്നെ ബേസ് എന്ന് പറയുന്നത് നാച്ചുറൽ ഇക്കോ സിസ്റ്റം ഇല്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഇന്നും ഹ്യൂമൻ സിവിലൈസേഷൻ പോലും സാധ്യമല്ല നമ്മുടെ ജീവൻ പോലും നിലനിൽക്കുന്നത് ഈ നാച്ചുറൽ ഇക്കോ സിസ്റ്റം ഉള്ളതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് എന്നാൽ ഈ ഇക്കോ സിസ്റ്റത്തിന് മനുഷ്യന്റെ ഇടപെടലുകൾ പലപ്പോഴും ദുരിതമാവുകയാണ് ചെയ്യാറ് ഒരുപാട് സ്പീഷീസ് ഓഫ് പ്ലാന്റ്സ് ആൻഡ് ആനിമൽസ് എക്സ്റ്റിൻഷൻ നേരിടുന്നത് ഈ മനുഷ്യന്റെ ഇടപെടൽ കൊണ്ടാണ് എന്ന് പറയാം എന്നാൽ ചില സ്പീഷീസ് ചില പ്രത്യേക സ്പീഷീസ് ഇക്കോ സിസ്റ്റത്തിൽ നിന്നും നഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ അത് ഇക്കോ സിസ്റ്റത്തെ മുഴുവനായും ബാധിക്കാം അത്തരത്തിലുള്ള സ്പീഷീസിനെയാണ് നമ്മൾ കീസ്റ്റോൺ സ്പീഷീസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് കീസ്റ്റോൺ സ്പീഷീസ് എന്നാൽ ആ ഒരു സ്പീഷീസിന്റെ റിമൂവൽ ആ മുഴുവൻ ഇക്കോ സിസ്റ്റത്തെയും കാര്യമായി ബാധിക്കാം ആ ഇക്കോ സിസ്റ്റം തന്നെ ഇല്ലാണ്ടാക്കാം ബീസ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് തേനീച്ചകൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് കാരണം ബീസ് പോളിനേഷന് സഹായിക്കുന്നു എന്ന് നമുക്കറിയാം ആ ബീസ് എക്സ്റ്റിൻ്റ് ആയാൽ ചിലപ്പോൾ ഒരുപാട് വെറൈറ്റീസ് ഓഫ് പ്ലാന്റ്സ് തന്നെ
കൂട്ടുന്നു അങ്ങനെയും ഒരുപാട് റിസോഴ്സസ് നമുക്ക് നഷ്ടമാകുന്നു ഈ ലോകത്തിൽ ഏത് തരം റിസോഴ്സസ് നമ്മൾ കണ്ടെത്തിയാലും അതിൻ്റെ വേരുള്ളത് നേച്ചറിലാണ് നാം എത്തുക നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സസിൽ തന്നെ ആയിരിക്കും നാം നമ്മുടെ റിസോഴ്സസ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ വളരെയേറെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു വെള്ളം വേസ്റ്റ് ആക്കാതെ പേപ്പർ റീസൈക്കിൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ ഉപയോഗം കുറച്ചുകൊണ്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സസിനെ സേവ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് റിസോഴ്സ് യൂട്ടിലൈസേഷൻ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള റിസോഴ്സസ് നമ്മൾ എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കുന്നു എങ്ങനെ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുന്നു എന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നമുക്കറിയാം പണ്ടത്തെ സൊസൈറ്റീസ് നേച്ചുറൽ നിന്നും റിസോഴ്സസ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ ആയിരുന്നു ജീവിച്ചിരുന്നത് എന്നാൽ അന്നൊന്നും ഇല്ലാത്ത പ്രശ്നമാണ് ഇപ്പോഴുള്ളത് അത് റിസോഴ്സ് യൂട്ടിലൈസേഷനിലുള്ള പ്രശ്നം തന്നെയാണ് എന്ന് പറയാം അതായത് റിസോഴ്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നതിലുള്ള വ്യത്യാസം ഇന്ന് നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ഇക്വാലിറ്റി ആണ് സൊസൈറ്റിയിലെ ഒരു ചെറിയ കൂട്ടം ജനതയാണ് വലിയ എമൗണ്ട് ഓഫ് റിസോഴ്സസ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഈ റീസെൻറ്റ് ടൈംസിൽ റിച്ച് പീപ്പിളിൻ്റെ പ്രൊപ്പോർഷൻ വളരെ കൂടി വരികയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരുടെ റിസോഴ്സസ് ഉപയോഗവും കൂടുന്നു പഴയകാലത്ത് ആളുകൾ റിസോഴ്സസ് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു ടിംബറും ഫ്യൂവൽ വുഡും ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു എന്നാൽ അതൊക്കെ അവർ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് സസ്റ്റൈനബിൾ ആയിരുന്നു എന്നാൽ ഇന്ന് ചെറിയ ഒരു വിഭാഗം വലിയ എമൗണ്ട് ഓഫ് ഫോറസ്റ്റ് പ്രൊഡക്ട്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സിൻ്റെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനിൽ ഇക്വാലിറ്റി ഉണ്ടാവുകയാണ് വേണ്ടത് എല്ലാവർക്കും നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സ് ഒരേപോലെ ലഭിക്കണം എങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ നാച്ചുറൽ ഇക്കോ സിസ്റ്റത്തിന് മുകളിലുള്ള പ്രഷർ നമുക്ക് കുറയ്ക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ ഇത്രയും പോയിന്റുകളാണ് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ പറയുന്നത് താങ്ക്